அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வசந்தன் இன்றைய அறிவியல் பதிவில் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை அப்படின்னா என்ன அதன் அடிப்படைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்த்துருப்போம் ஒரு குரங்கு படிப்படியாக மனுஷனாக மாறுறத இணையதளத்திலேயோ இல்லை பாட புத்தகத்திலேயோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது ஓவியமாகவோ இதை நம்ம நிச்சயமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்துருப்போம் இதுதான் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை தீரி ஆஃப் எவல்யூஷன் இப்படி தான் மனுஷன் குரங்குலேருந்து வந்தான் அப்படின்னு இப்படி பலர் சொல்கிறத கேட்டிருப்போம் ஆனால் நம்மளுக்குள்ளேயே நிறைய சந்தேகம் வந்திருக்கும் குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான்னா ஏன் இன்றைக்கி குரங்கெல்லாம் மனுஷனாக மாட்டேங்குது மனுஷனுடைய அடுத்த பரிணாமம் என்ன மற்ற விலங்குகள்லாம் எப்படி வந்துச்சு இதை வெறும் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் தானே சொல்கிறாங்க லா கிடையாது இல்லை அப்படி இருக்கும்பொழுது இது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்படின்னு நம்மளுக்குள்ளே பல சந்தேகங்கள் வரும் இந்த சந்தேகங்கள்லாம் ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கிறது தாங்க இந்த பதிவோட நோக்கம் சரி பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையுடைய அடிப்படைகளை பார்ப்போம் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது போல் சார்ல்ஸ் டார்வின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேய உயிரியல் அறிஞர் தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை அப்படின்னு ஆய்வு ரீதியாக அறிமுகப்படுத்துகிறாரு ஹெச்எம்எஸ் பீகில் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலில் உலகம் முழுக்க பயணம் செய்து பல விலங்குகளை ஆய்வு செய்கிறாரு அப்படியே கெலப்போகஸ் அப்படிங்கிற தென்னமெரிக்க தீவுக்கு வந்த உடனே அங்கே பல விசித்திரமான விலங்குகளை பார்க்குறாரு அதில் ஃபின்ச்சஸ் அப்படிங்கிற குருவி இனத்தை பார்க்குறாரு அந்த குருவிகளுடைய மூக்கு அதனுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்துக்கு தகுந்தவாறு மாறி இருக்கிறத கவனிக்கிறாரு இப்படி ஒவ்வொரு உயிரினமும் அதனுடைய உணவு பழக்கம் சீதோஷ்ண நிலை சூழ்நிலை இருப்பிடம் இதுக்கு தகுந்தவாறு அமைந்திருப்பதை கவனிக்கிறாரு அதன் அடிப்படையில் தி ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் அதாவது உயிரினங்களின் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறாரு பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கைக்கு இந்த புத்தகம் தான் வித்துடுது ஆனால் இவர் காலத்தில் மரபியல் துறை கண்டுபிடிக்காததுனால ஜெனடிக் துறை கண்டுபிடிக்காததுனால எப்படி பரிணாமம் நடக்கிறது எப்படி ஒரு விலங்கினம் தன்னுடைய சூழ்நிலைக்கேற்ப மாறிக்கொள்கிறது அப்படிங்கிறத இவர்னால் சொல்ல முடியல மேலும் மனிதன் குரங்குலேருந்து வந்தான் அப்படிங்கிறத சார்லஸ் டார்வின் சொல்லலை அதை வலியுறுத்தினது தாமஸ் ஹென்ரி ஹக்ஸ்லே அப்படிங்கிற அவருடைய நண்பரான இன்னொரு உயிரியல் அறிஞர் அவர் தான் மனிதனுடைய எலும்பு கூடுகளையும் குரங்குகளுடைய எலும்பு கூடுகளையும் ஒப்பிட்டு பார்த்துட்டு மனிதனும் குரங்கும் ஒரே இனம் அப்போ குரங்குலேருந்து தான் மனிதன் வந்திருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் வித்துடுறாரு இதனால் ஹக்ஸ்லேவை சார்ல்ஸ் டார்வினுடைய செல்ல நாய் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க சரி இது இப்படி இருக்க ஹக்ஸ்லேனால் குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான் அப்படின்னா அப்போ அந்த இடைப்பட்ட மனிதர்களெல்லாம் எங்கே அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியல இது மட்டும் இல்லை ஏன் குரங்கும் மனிதனும் தூரத்து சொந்தமாக இருந்தால் குரங்குகளுக்கு மனிதனை போல் நன்மை எது தீமை எது அப்படின்னு பிரித்து பார்க்குற பகுத்தறிவு இல்லை ஏன் குரங்குகளுக்கு மனிதனை போல் அன்பு பாசம் நேசம் போன்ற நல்ல உணர்வுகள் இல்லை ஏன் குரங்குகளுக்கு மனுஷனை போல் ஆறாவது அறிவு இல்லை இப்படி பல கேள்விகளுக்கு அந்த நாளில் ஹக்ஸ்லேனால் பதில் சொல்ல முடியல ஆனால் இவருக்கும் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கால் இன்னேயஸ் அப்படிங்கிற ஸ்வீடன் நாட்டு உயிரியல் அறிஞர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விலங்கினங்களையும் வகைப்படுத்தினார் அதை டாக்ஸானமி அப்படின்னு உயிரியலில் சொல்லுவாங்க அந்த வகைப்படுத்தலில் மனித இனத்தை குரங்கு கீழே தான் காலினேயஸ் வகைப்படுத்தினார் இந்த வகைப்படுத்தலில் ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இனத்தை குறிக்குது ஜீனஸ் ஃபேமிலி ஆர்டர் கிளாஸ் ஃபைலம் கிங்டம் அப்படிங்கிற அந்த வகைப்படுத்தலுக்கு தமிழில் சரியான வார்த்தைகள் இல்லை உதாரணத்துக்கு நாயை பற்றி பார்ப்போம் நாய் மிருக குடும்பத்தை சார்ந்தது கிங்டம் அனிமாலியா ஃபைலம் கோர்டேட்டா அதாவது முதுகெலும்பு வகையை சார்ந்தது கிளாஸ் மெமலியா அடுத்து அது பாலூட்டி வகையை சார்ந்தது அடுத்து ஆர்டர் கார்னிவோரா நாய் மாம்ச உண்ணி வகையை சார்ந்தது அடுத்து ஃபேமிலி கெனீடியே நாய் நரி ஓநாய் குடும்பத்தை சார்ந்தது சரி அடுத்து ஜீனஸ் கேனஸ் நாய் ஓனா இனத்தை சார்ந்தது அடுத்து ஸ்பீஷீஸ் கேனஸ்லூபஸ் அதுதான் நாயின் இனத்துடைய லத்தீன பெயர் அறிவியல் பெயர் இப்படி எப்படி நாயை வகைப்படுத்தினாங்களோ அதே மாதிரி மனித இனத்தையும் வகைப்படுத்தினாங்க அதில் மனித இனத்தை ப்ரைமேட்ஸ் 
குரங்கு வகுப்பு கீழே வகைப்படுத்தினாங்க இந்த ஆதாரங்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க ஹக்ஸ்லேக்கு பிறகு பல அகழ்வாராய்ச்சி மற்றும் படிவியல் துறை ஆய்வாளர்கள் மனிதனுக்கும் குரங்குக்கும் இடைப்பட்ட பல எலும்பு கூடுகளை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த எலும்பு கூடுகளின் வயதை ஆய்வு செய்யும் பொழுது மிக பழமையான எலும்பு கூடுகள் குரங்கின் வகைகளை சார்ந்ததாகவும் கொஞ்சம் புதுமையான எலும்பு கூடுகள் மனிதனுடைய வகையை சார்ந்ததாகவும் குரங்குக்கும் மனிதனுக்கும் இடைப்பட்ட பல எலும்பு கூடுகள் கிடைக்கப்பட்டன இதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது மனித இனம் ஒரு குரங்கின் இனம் அப்படிங்கிறது நிரூபணமானது அந்த எலும்பு கூடுகளை வகைப்படுத்தும் பொழுது தான் மூதாதைய குரங்கினத்திலிருந்து பிரிஞ்ச ஆஸ்ட்ரலோபத்திக்கஸ்லேருந்து ஹோமோ ஹாபிலஸ் வருது பிறகு ஹோமோ எரக்டஸ் வருது அதுக்கப்புறம் ஹோமோ ஹீடில்பர்ஜென்சிஸ் வருது அப்புறம் ஹோமோ டெனிசோவியன்ஸ் ஹோமோ நியண்டர்தாலிஸ் அப்புறம் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இப்படி பல ஹோமோ ஹோமோ என்ற மனித குடும்ப இனங்கள் பல இனங்கள் வருது அதில் இன்றைக்கு நிலைச்சிருக்கிறது ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற மனித இனம் மட்டும்தான் ஆக இந்த எலும்பு கூடுகள் கூட மனித பரிணாமத்திற்கு சிறந்த ஆதாரமாக காணப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லை அடுத்து மனிதனுடைய கருவை பார்த்தீங்கன்னா இதர பாலூட்டிகள் போல மட்டுமல்ல ஊர்வன பரப்பனை ஏன் நீந்துவன மீன்கள் இனத்தினுடைய கருவுகளை போல மனிதனுடைய கருவும் ஒத்த உருவ அமைப்பில் இருக்கிறதும் பரிணாமத்திற்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரம் அடுத்த ஆதாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய உறுப்புகளில் கிட்டத்தட்ட ஏழு உறுப்புகள் இன்னும் பரிணாமத்தில் மனிதன் சிக்கிக்கொண்ட ஒரு விலங்கினம் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்குது அதை விஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் மனிதன் இன்னும் ஒரு விலங்கினம் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்குது அடுத்து மனிதன் என்னதான் தன் ஆயுள் முழுக்க இரண்டு காலில் ஒரு பைப்பீடலாக நடந்து பழகினாலும் பிறந்த உடனே நடக்கிறத விட அவனுக்கு தொத்த தான் தெரியும் இதை பல்மார் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க நம்முடைய மூதாதையர்கள் குரங்கினமாக இருந்ததுனால நம்மனால் நடக்கிறத விட தொத்த தான் முதல்ல நம்ம பழகிறோம் ஒரு மனித குழந்த பிறந்த உடனே தன் ஆயுள் முழுக்க இரண்டு காலில் நடக்கிற மனிதனை போல காலில் தன் இடையை தாங்காமல் குரங்கினங்களை போல தன்னுடைய இரண்டு கைகளாலும் தன்னுடைய எடையை தாங்கி கொள்ள பழகுது இது மனிதன் இன்னும் குரங்கினோம் அப்படிங்கிறத மேலும் நிரூபிக்குது அடுத்து மனிதர்களில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தைந்து சதவீதமான மனிதர்களுக்கு பாலை செருமிக்க முடியாது இதை லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வேறு ஒரு பாலூட்டி இனமான மாட்டினுடைய பாலை மனிதன் வேறு ஒரு இனமாக இருக்கிறதுனால அவனால் மாட்டினுடைய பாலை செருமிக்க முடியாது ஆனால் மனிதன் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாக மாட்டினுடைய பாலிலிருந்து தயிர் வெண்ணெய் நெய் பாலாடிக்கட்டை சீஸ் போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்துகிறதால முப்பத்தைந்து சதவீதமான மனிதர்களால் பாலை செருமிக்க முடியும் இதுவும் மனிதன் தன் உ உணவு பழக்க வழக்கத்திற்கேற்ப பரிணாமம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறத காட்டுது அடுத்து மரபியல் துறை மனிதனுக்கும் சிம்பன்சிக்கும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் மரபியல் ஒற்றுமை இருக்குதுன்னு சொல்லுது இது மனிதனும் சிம்பன்சிகளும் ஒரு தூரத்து சொந்தம் அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக நிரூபிக்குது குரங்கிலிருந்து பிரிஞ்ச முதல் இனமான ஆஸ்ட்ரோலோபத்திக்கஸ் தோன்றி கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகிறது பூமியினுடைய வயசு நானூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகள் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது மனித இனம் முதல்ல குரங்கிலிருந்து பிரிஞ்சு நாற்பது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகிறது இது மனிதனுடைய வரலாற்றை பூமியினுடைய வரலாற்றோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது பத்து சதவீதத்துக்கு குறைவாகத்தான் இருக்குது அடுத்து உயரமான பகுதிகளில் வாழ்கிற திபெத் இன மக்களும் ஷேர்பா இன மக்களும் தென்னமெரிக்காவில் ஆந்தஸ் மலை தொடரில் வாழ்கிற கொச்சா இன மக்களும் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரம் மீட்டர் அளவு உயரத்தில் குறைந்த ஆக்சிஜன் இருக்கிற இடத்துல வாழ்கிறதுக்கு பரிணாமம் எடுத்திருக்கிறாங்க நம்மளால் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இல்லாமல் அந்த இடங்களில் வாழ முடியாது மனித வரலாற்றிலேயே பரிணாமத்தில் திபத்தின மக்கள் ஒரு படி எடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு இதை உதாரணமாக சொல்லலாம்
இந்த பூமியில் வாழ்கிற அனைத்து உயிரினங்களும் ஒரு மூதாதிய விலங்கினத்திலிருந்து தான் பரிணாமம் எடுத்தது சில விலங்கினங்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள்லேயே பரிணாமம் எடுக்கும் சில விலங்கினங்கள் பல லட்சம் ஆண்டுகளாயும் பரிணாமம் எடுக்காமல் அப்படியே இருக்கும் இப்படி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு உயிரினம் வேறொரு உயிரினமாக ஆகிறத வெறும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஆய்வு கருவிகள் கண்டுபிடிச்சதில் மனிதன் ஏதாவது பரிணாமத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கானா ஆய்வு செஞ்சுருக்கானா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அமெரிக்காவில் சமீபத்தில் ஒரு ஆல்கை பாசி இனம் ஒரு செல் உயிரினியான அந்த பாசி இனம் பல செல் உயிரினியாக பரிணாமம் எடுத்ததை நேரடியாக ஆய்வு செஞ்சுருக்காங்க இது மனிதன் பரிணாமத்தை நேரடியாக கண்டதற்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரம் அடுத்து ஜேன் குடால் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேய பெண்மணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் குரங்கினங்களை ஆய்வு செய்ததில் பல வியத்தக தகவல்களை தெரிவித்தாங்க ஆப்பிரிக்காவில் சிம்பன்சி குரங்குகளை ஆய்வு செஞ்ச இவங்க மனிதன் மட்டும் கருவிகளை பயன்படுத்துறதில்ல காடுகளில் சிம்பன்சி குரங்கினங்களும் சிறு சிறு கருவிகளை பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறத உலகுக்கு தெரிவித்தாங்க வெறும் கருவிகளை மட்டும் பயன்படுத்தாமல் கருவிகளை தயாரிக்கவும் செய்யுது சிம்பன்சி குரங்குகள் அப்படிங்கிறதையும் தெரிவித்தாங்க புத்தில் இருக்கிற ஈசல்களை எடுக்கிறதுக்கு வெறும் மரக்கலையை மட்டும் எடுக்காமல் அந்த மரக்கலையை உடச்சி அதனுடைய இலைகளையெல்லாம் நீக்கி அந்த மரக்கலையை கூர்மையாக்கி அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து ஈசல்களை குத்தி குத்தி எடுக்கிற அந்த நிகழ்வை உலகுக்கு தெரிவித்தாங்க அது மட்டும் இல்லை இவைகள் மனிதனை போல் அன்பு பாசம் நேசம் இரக்கம் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றன அப்படிங்கிறதையும் உலகுக்கு தெரிவித்தாங்க அடுத்து ஃப்ரான்சின் பேட்டர்சன் அப்படிங்கிற அமெரிக்க மந்தியல் ஆய்வாளர் கோகோ என்ற பெண் குரிலாவிற்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் வார்த்தைகள் சைகை மொழியில் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதை தன்னுடைய சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த கொரிலா குரங்கு சைகை மொழியை பயன்படுத்துச்சு இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது மனிதனுக்கு மட்டும் ஆறறிவு மனிதனுக்கு மட்டும் பகுத்தறிவு இருக்குது அப்படிங்கிற கருத்து பொய்யாகுது மனிதனையும் பிற விலங்கினங்களையும் ஒப்பிடும் பொழுது பிற விலங்கினங்களை காட்டிலும் மனிதனுக்கு தான் அவனுடைய உடலுக்கு தகுந்தவாறு பயன்படும் மூளை விகிதம் அதிகமாக இருக்குது இதை என்கஃபலைசேஷன் கோஷன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனிதனுக்கு அடுத்தபடியாக பயன்படும் மூளை விகிதம் அதிக உள்ள விலங்கினம் பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் வகையை சார்ந்தது பிறகு சிம்பன்சி குரங்கினங்களை சார்ந்தது அதுக்கு தகுந்தவாறு மனிதனுக்கு அடுத்து டால்ஃபின்களும் அதுக்கடுத்து சிம்பன்சிகளும் மிகுந்த புத்திசாலியாகவும் திறமைசாலிகளாகவும் இருக்குது ஆக இத்தனை ஆதாரங்களை வச்சு மனிதனும் குரங்கு வகையில் ஒரு விலங்கினோம் அப்படின்னு அறிவியல் ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்குது ஏன் குரங்குகள்லாம் மனுஷனாக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த பதிவு வச்சு உங்களுக்கு பதில் கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குற குரங்குகளே மனிதனை போல் ஒரு மூதாதிய குரங்கினத்திலிருந்து பரிணாமம் எடுத்த குரங்கினங்கள் தான் தட்பவெட்ப சூழ்நிலை உணவு பழக்க வழக்கங்கள்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மரபியெல்லாம் மாற்றம் ஏற்படுது இதை மியூட்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விலங்கினம் தன்னுடைய சந்ததிக்கு இந்த மாற்றத்தை கடத்துறது தான் பரிணாமம் பூமியில் ஏற்படுற தட்பவெட்ப சூழ்நிலைகள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இதனால் மனிதனுக்குள்ளவையும் மரபியல் மாற்றம் ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வேறு ஒரு விலங்கினமாக பரிணாமம் எடுப்பான் அப்படின்னு அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த ஆய்வில் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்த அனைத்து கருத்துகளுமே ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட நிரூபிக்கப்பட்ட கருத்துகள் தான் பரிணாமத்திற்கு இவ்வளவு ஆதாரங்கள் இருந்தாலும் இதை இன்னும் மறுக்கிற ஆட்கள் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கனாலையெல்லாம் இந்த ஆதாரத்தை பொய்னு சொல்ல முடியல இந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பரிணாமம் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் மாதிரி அறிவியலில் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட துறையாக இருக்குது மனித பரிணாமத்திற்கு ஆதாரமான எலும்பு கூடுகள் இதர விலங்குகளுடைய எலும்பு கூடுகள் எல்லாம் இன்னும் உலகம் முழுக்க பல உயிரியல் அருங்காட்சியங்களில் ஆதாரமாக இருக்குது உங்களுக்கும் பரிணாமம் தொடர்பாக எந்த கேள்வி இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் நிச்சயமாக நேரம் கிடைக்கும்போது பதில் தருவேன் என்னுடைய இந்த அறிவியல் பரப்புரை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவுசெய்து என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் என்ன இன்னும் நிறையா அறிவியல் கருத்துக்களை தமிழக மக்களுக்கு பரப்ப ஊந்துகோலாக அமையுது சரி அடுத்த வாரம் இன்னொரு அறிவியல் பதிவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வசந்தன் நன்றி